kita mulai pukul 7 ya. Saudara bisa lihat dulu di Google Classroom-nya itu ada tugas buat latihan hari ini ya. Jadi nanti hari ini saudara kerjakan tugas Microsoft Word dan Excel. Nanti pertemuan kita nggak lama hari ini ya. Saya hanya menjelaskan tata cara untuk pengerjaan tugas juga nanti persiapan untuk tes minggu depan ya kalau kalau ada yang saudara belum jelas dan ingin ditanyakan gitu kan ya. sambil menunggu teman-teman yang lain ya ya selamat pagi teman-teman Hari ini kita tidak terasa sudah masuk ke minggu ke-7. Minggu depan sudah kita masuki ujian tengah semester ya. Oke, untuk mulai hari ini kita akan uh, cap syukur dulu ya. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah masuki minggu ke-7 untuk mata kuliah aplikasi komputer ini. Beberapa hal sudah kami pelajari dan kami juga akan menguji diri kami sendiri untuk berlatih Tuhan untuk persiapan ujian tengah semester minggu depan kiranya Tuhan yang memberikan nikmat pada kami semua supaya apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat pagi teman-teman bisa munculkan dulu videonya dulu teman-teman Hari ini kita pertemuan tidak lama karena saudara nanti mengerjakan tugas tugas saja yang sudah saya berikan kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas ya belum jelas nah ujiannya nanti kira-kira model seperti itu ada dua soal soal untuk Microsoft Word dan Excel ya tadinya hari ini saya mau tambah dengan Uh, five table tapi kayaknya lebih baik buat latihan lah ya karena kan ini uh, modelnya PJJ terus nih selama beberapa minggu gitu kan jadi saya belum tahu detail saudara pengerjaannya atau pemahamannya sampai di mana gitu kan ya saya harap sih pemahaman saudara tetap baik gitu kan ya tetap baik ya jadi kalau ada yang nggak jelas boleh dipakai nih sekarang untuk waktu bertanya ya Saya paling nanti sampai setengah delapan, ya udah itu saudara uh, tetap kerjakan ya sampai jam sembilan ya. Saya sengaja sampai jam sembilan, saya pengen tahu saudara sampai di mana itunya pemahamannya ya. Harusnya sih bisa cepat sih ya. Oke, okay. itu uh, saya akan ke- capture dulu ya untuk hari ini. Satu, dua, tiga. Belum hadir semua ya. Nanti Nathanael tolong di checklist daftar hadirnya. Ya. Baik Pak. Ya. Saya akan jelaskan dulu soal yang nomor satu. Sudah bisa kerja lihat nanti di Google Classroom ya. Saya buka dulu nomor satunya. Saya akan share screen. Latihan soal ini. Nah ini yang soal nomor satu. <tuh> Nah, ini nomor tiga lagi satunya sebentar ya Stop dulu. saya show screennya pakai ini aja yang mainnya nah soal nomor satu <tuh> hmm. ini kan ada equation atau rumus ya sudah nanti coba ya rumus ada pertanyaan nggak yang mengenai rumus ini sudah kerjakannya nanti di sini kalau sudah buka Microsoft Word ada bagian equation atau insert equation ya equation di sini ya Nah, polanya sudah bisa lihat di sini. Nanti tinggal lihat aja. Contohnya kan seperti ini FN gitu kan ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa lihat di sini. Ya. 
ini kan bentuknya seperti ini ya nah, sudah bisa lihat nanti contoh-contoh yang seperti ini ya ini kalau bentuknya matrik ada bentuknya operator ya bentuknya logaritma dan segala macam sini ada sampel-sampelnya ya jadi tinggal ngikutin polanya aja baik di nanti dicoba ini equation ini ya nanti sini sebelumnya udah ada rumus-rumus ini nah kalau enggak sudah bisa nanti ngambil masukkan simbol-simbol di sini ada daftar simbol-simbol ya ini soal yang untuk nomor satu nomor satu nanti buat seperti ini sudah masuk ke insert uh, equation ya Misalnya contoh nih seperti ini ya, sudah tinggal nanti buat aja di sini. Ya, misalnya Fn. Fn, Sn-nya kecil misalnya ya. Nah, sama dengan apa? Sudah tinggal ini, yang bentuk kurung ini ya. Cari di sini. Ini kan pecahan ya pecahan, jadi tinggal cari pecahan di sini, fraction, cari fraction, ya, bentuknya kan ada yang seperti ini macam-macam, ini a, b-nya, ini bentuknya stack ya, stack fraction, ya. ini bentuknya skew, ya, ini bentuknya linear seperti ini, ya. misalnya pakai ini, tinggal diisi aja, nah, fungsinya seperti ini, nah, sudah nanti lihat di sini. simbolnya oh simbolnya nggak sama nah yang ini mah nah tinggal nanti cari simbolnya sini ya simbol simbolnya terus ini akar ya nanti akar sudah tinggal cari di sini ya akar masukkan ini akarnya berapa lima gitu kan kalau 5 tinggal klik aja jadi sebetulnya sama seperti di keyboard tinggal sudah nanti pilih nih ininya ya bentuknya nah, kemudian ini tambah ya tambah biasa aja nah, kemudian ini pecahan lagi kan ya jadi kalau kita lihat ini pecahan lagi satu per dua sudah tinggal cari fraction satu dua ya nah, ini kan ada bracketnya ya bracket saya tinggal kasih bracketnya nih ada bracket bracketnya yang mana misalnya yang ini kurung siku ya nah gitu ya ini ada bracket kan nah ini sudah bisa tinggal nanti di copy aja cut ya cut pindahkan ke dalam sini nah gitu ya udah gitu itu ada koma n lebih besar sama dengan nol gitu kan, ya. dimana n nya ini adalah sebuah fungsi fungsinya mengerjakan ini ya ini dimana n lebih besar Saya jelaskan sedikit ya ininya. Pak, saya ini kohos. Oh udah, oke. Okay. Nah, udah, udah. Saya, saya bantu ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Okay. Masih Pak. Yuk. Nah ini n lebih besar sama dengan sudah nanti tinggal lihat simbolnya ya. Nah ini simbol-simbol basic math gitu kan ya. Banyak di sini sudah nanti bisa ganti-ganti juga nih simbolnya ya. Kalau misalnya ini bentuknya Greek letter gitu kan ya ini bisa diganti ya biasanya ini operation juga tuh ini kan banyak nih oke yang ini dia cukup lengkap 
ya lebih besar sama dengan ya sudah tinggal cari ini ini ada macam-macam tuh ya misalnya nih n lebih besar sama dengan tinggal surat pilih aja sih klik lebih besar sama dengan nol ini contohnya ya jadi ini sudah diketik biasa aja bracket sudah nanti bisa pilih bentuk bracketnya mau seperti apa gitu kan ya ini bracketnya kan banyak macamnya ya nah, tinggal milih ya bentuknya kurung nih ada yang kurungnya ada kurungnya kurung uh, siku ada kurungnya biasa ya gitu kan ya. Nah, kalau ini kita ubah juga bisa nanti Tuh, perubah jadi kurung seperti ini ya sudah tinggal blok aja ini bracketnya nanti bentuknya tuh ini kurung sikunya seperti ini ya coba-coba ya dilihat aja simple sih sebetulnya ini pengerjaannya ya oke saya kembalikan yang ini ini kurungnya seperti apa ya oh seperti eh kurungnya lihat kita lihat soalnya ya kurungnya siku eh, kurung siku ya tegak ya tinggal kita ganti yang gitu ini soal yang nomor satu sudah bikin equation nanti tinggal buat lagi di bawahnya juga ya logaritma terus nanti ada seperti ini ya kemudian soal yang nomor dua Nah, soal nomor 2 sudah buat dokumen baru ya. Ini kita membuat label shift namanya nanti nama filenya selalu kalau mail merge itu ada dua ya, ada master mail merge-nya sama ada hasil mail merge-nya. Ya. Nah, di soal nomor 2 sudah membuat label ya terdiri dari dua baris, dua kolom, ukurannya 4. Ya. A4. Jadi nanti dibagi 4 aja seperti ini ya. Satu satu kertas itu dibagi 4, ke sininya barisnya 2, kolomnya 2 juga. Ya. Nah, sudah gunakan mail merge. Nanti ini buat label seperti ini. Nah, data-datanya mana? Ya. Data-datanya itu ngambil dari data-data di Excel. Ya. Kolom-kolom yang ada di Excel. Kita akan lihat dulu Excel-nya ya. Excel. -nya. Nah, soal ini soal Excel yang di sini ya ini digunakan nanti buat soal nomor 5 dan soal nomor 6 kita buka dulu ya yang sewa nah ini sewa Ini isinya sebentar ya kolom-kolomnya. Nah kolom-kolom ini sudah isi aja ini tanggal ini ya e, nama ininya ya sudah nanti buat ininya formatnya bentuknya ini label ya label aja. Oke kayak mail merge ini udah biasa lah. Kemudian yang nomor tiga. Yang nomor tiga ini sudah bikin smart art aja. Smart artnya bentuk seperti ini, ya, seperti ini. Teksnya sudah ada aja, sudah tinggal ngambil aja. Jadi tinggal di copy paste aja, ya. Ini contoh latihan kalau misalnya gini, ya. Sudah copy, sudah nanti buat di word kan ini. Saya buat baru lagi ya dokumennya. Sudah masuk, tinggal insert, ya. Insert smart art gitu. Nah ini smart art ya. Nah cari bentuknya yang mirip seperti itu tadi. Bentuknya list seperti ini. Ya. Gitu. Tinggal teksnya nanti dimasukkan. Ya, nah ini udah jadi nih, saya perkecil ya. Nah, 
cuman ini nanti karena copy dari dari PDF dari PDF itu kan kadang jadi enter ya kalau tinggal dirapihkan aja ya ini nggak butuh ya nah Ini yang nggak perlunya sudah tinggal dihapus-hapus saja. Ada empat ya ini ya. Nah ini udah jadi ini. Tuh ya. Nah tinggal bagaimana misalnya angka-angkanya sini kita lihat soalnya. Lihat soalnya. Ini ada angka nih. Ya. Ini sudah cari di ini di di internet ya pakai icon satu gitu nah gitu angkanya nggak mesti persis lah ya sudah misal cari gambar nih ya angka satu ya misalnya saya ambil bebas lah ya ini kita ambil aja ini save as saya taruh misalnya di dokumen saya taruh di agenda atau saya buat folder baru lah ya daftar ikonnya ya new folder icon angka satu simpan ya saya cari lagi icon 2 ya. save as 2 saya cari lagi icon 3 mau merah mau apa nggak apa apa lah ini ya yang penting saudara nggak bentuk nggak mesti persis lah ya yang penting saudara tahu cara pengerjaannya ya kalau ada bentuk seperti itu empat gitu kan ya empatnya ya bolehlah warna ini lah ya empat oke nah sekarang tinggal dimasukkan di dalam sini k satu saudara tinggal double klik aja ya ini ya nah insert sebetulnya di sini bisa cari kita cari online langsung juga boleh ya kalau sudah terhubung ke internet ya tapi kalau karena tadi saya sudah nyimpen ya tinggal ngambil ya tadi saya simpan di dokumen ada icon satu masuk ya compile dua double klik ya ini saya gunakan double klik ya nah, masuk ya nah tinggal nanti ngatur format lah ya uh, formatnya ini sudah nanti ya atur lah uh, atur dulu ininya change color mah gampang lah sudah tinggal ngubah-ngubah aja ya oke okay. nah, bentuknya seperti tadi kiri kanan kiri kanan ya nah, ini tinggal milih aja lah ya milih ini simple sebetulnya oke okay. itu yang nomor dua uh, nomor ini nomor tiga es bentar yang ini ya ini juga sama nih bentuknya ya uh, teksnya yang udah ada nih ini latihan sudah nanti nanti di powerpoint saya bahas juga seperti ini ya tetapi saya ini pakai dulu di Microsoft Word-nya ya di selain gitu equation uh, Microsoft uh, belajar buat ini smart art ya kemudian tadi mail match ya oke saya kembali sekarang ke soal Excel sekarang Nah, di soal Excel ini ada petunjuknya ya. Ini ada penjelasannya. Ya. Nanti tinggal klik aja ini view ini. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, ini soalnya nomor satu Ada soal nomor satu sudah mengerjakan ini lama sewa. Ya. Saya punya nama PT ini penghasilan sewa komputer. Nah ini digunakan file ini digunakan juga buat mail merge ya, mail merge yang tadi ya. Karena ada jenis komputer dan jumlah label segala macamnya. Sudah bikin label, nanti ada 18 buah label. Satu halamannya ada isinya 4 ya. 
dua ke kanan cross uh, dua ke bawah downnya itu ya nah ini di soal Excel ini sudah mengerjakan lama sewa rumusnya sudah tahu ya ini ini saya beri uh, sudah tinggal geser nih ya ini adalah lama sewanya tanggal kembali dikurangi tanggal sewa ya kemudian biaya sewa per hari ini berdasarkan tipe komputer ya soal nomor 2 tipe komputer tipe komputernya ada di sini berarti sudah harus gunakan lookup ini kalau bentuknya ini vertikal sudah gunakan vertikal lookup ya kemudian ini uh, ada biaya sewa tinggal dikalikan aja ya lama sewa kali ininya ini semua keterangannya ada di sini sudah tinggal geser aja ini ngerjain ini paling saya lima menit udah selesai lah ya baik saya lanjut ke soal nomor dua nah soal nomor dua ini menggunakan look up juga view look up ya karena bentuknya vertikal nih ya. ini ada kode kode ini ada status kawin dan tidak kawin ini ada tanggungan, ada ini PTKP, pendapatan tidak kena pajak, ya pendapatan eh, tidak kena pajak ya per bulan, pendapatan tidak kena pajak. Jadi nanti ada pendapatan yang dikenakan pajak, ya. Jadi kalau seseorang misalnya gajinya eh, sekian lah, misalnya eh, 3 juta, yang tidak kena pajaknya 2 juta, nah yang dikenakan pajaknya yang satu juta, nah yang 2 juta yang tidak kena pajak itu sebut dengan PTKP ya PTKP per bulan ya misalnya kali ini misalnya 200 ribu nih yang tidak kena pajak nah sini ada latihan-latihannya ya ini ada ini mirip lah seperti latihan di praktikum ya ini ada gaji kotor sudah tinggal ngitung jumlahnya gaji pokok tambah tunjangan ya Nah, asuransi tenaga kerja ya. asuransi tenaga kerjanya ini berapa ya sebentar ya ini ada keterangan yang hilang ya, kayaknya. oke nanti saya uh, lihat dulu ini asuransi tenaga kerjanya berapa ya karena di sini nggak ada keterangan asuransi tenaga kerjanya Berapa kasih persen? persen aja gitu Pak langsung ya boleh dikasih persen ya asuransi tenaga kerja misalnya 2% gitu kan ya ini saya tulis ya nanti sudah tambahkan 2% biaya jabatan Sebentar. biaya jabatannya biaya jabatan 5% Nah, ini PTKP per bulan yang ini ya, saya kasih warna beda aja, warna kuning ini ya. Nah, sudah ini ngambil dari sini PTKP-nya ya, tergantung dia statusnya apa ya. Nah, kan ini ada status nih ya, statusnya. Nah, statusnya berarti katakanlah dia T0 tidak kawin ya tidak kawin nol berarti ngambil ini kan nah berarti PTKP per bulannya ini jangan ditulis ya lalu harus pakai rumus ya nah, ini rumusnya pakai uh, VLOOKUP ya karena vertikal ya oke K3 juga sama seperti itu ya jadi yang ini kemudian PK per bulan per, bul per bulan per tahunnya juga sama ya ngambil dari sana Nah, pajaknya berapa? Nah, pajak ini adalah rumusnya gaji gaji kotor ditambah eh dikurangi ini biaya jabatan ya. Ini saya kasih keterangan aja dulu ya sini ya di saya lupa kasih ininya deh. Uh, ini adalah ntar insert saya kasih keterangan di sini ya. Ini gaji kotor dikurangi Aztek, kurangi biaya jabatan, ya, dikurangi PTKP, 
PTKP per bulan ya dikali misalnya dikali itunya dikali 10% misalnya ya ini 10% nah gitu jadi ini sudah harus kurung dulu semuanya Saya nanti kasih keterangan di sini ya, ininya untuk gaji pokoknya ya, gaji pokoknya. Jadi ini, ini dikurangi ini, kurangi PTKP per bulan, ya. Oh iya, uh, sebentar ya. Nah, yang PKP per bulan tuh yang kena pajak, ya, yang kena pajak. Yang kena pajak tuh ini, ini sebetulnya ini nih. Ini adalah PKP, ya. Ini adalah buat PKP-nya. Nah, gaji saya perbesar ya, ininya di red wood red juga. Ya, reflex ya. Ini adalah PKP aja langsung. PKP, <tuh> PKP per bulan ya. PKP bulan dikali 10%. yang ini pajaknya ya ini PKP per bulannya nih ya per tahun mah tinggal kali 12 saja ini gaji bersih mah tinggal dikurangi ya jadi gaji eh, PKP nya gaji bersih adalah gaji kotornya ini pendapatan yang kena pajak ya udah berarti gaji kotor ditambah ini ya ini adalah gaji kotor uh, dikurangi PKP eh dikurangi uh, pajak saya buat buat rep ya Ini rumusnya seperti ini. Ya, ini nanti sudah tambahkan di bagian itunya. Udah soalnya cuma itu aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah boleh di capture nih soalnya ini yang di bagian sininya. Saya capture nanti saya bagikan juga di soalnya. Saya stop share dulu. <laughs> Ada yang ditanyakan sampai sini? Excel mah cepet banget ya ini. Baik kalau tidak ada, saya stop share dulu. <laughs> Nanti saya tambahkan keterangan di itunya ya, buat keterangan yang tadi buat yang perhitungan gaji tadi ada yang tanyakan teman-teman ada yang belum jelas mengenai soalnya oke okay, Franz tadi telat ya keterangannya saya tak terus di chat aja ya supaya cepat ya ini ya. saya copy aja Saya udah tulis di chat itu sudah tinggal kopas saja. <tuh> Bingung nggak itunya? Nanti saya kira tambah lagi ya di Google Classroom. Ada pertanyaan? Oke, nanti kita ketemu berarti di <tuh> UTS-nya ya. Tesnya pengerjaannya mirip seperti ini ya nanti sesuai dengan jamnya jadwalnya udah tahu tuh tes 
udah dapat ya semua ya oke okay, kalau tidak ada kita akan akhiri selamat bekerja kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti sudah sampaikan di chat ya oke okay, kita... boleh nanya sekarang bentar nggak pak boleh silakan kalau untuk eh, yang soal word yang nomor dua kita ambil nah si nomor sama nama pesertanya kita pakai yang beberapa minggu lalu itu boleh dong pak uh... Nomor peserta yang tadi aja yang PT tadi aja. Oh, oke okay, siapa? Di PT itu ada, ya. Nomor urut kan sudah ada di situ. Jadi sudah nggak usah buat baru lagi. Oke okay, pak, makasih pak. Ya. Pak, jadwal UTS saya belum di, uh, belum ada di itu pak di fmar.it.mar.edu. Oh, saya sih belum. sudah dapat sih. Kayaknya dalam minggu ini berarti, kayaknya minggu ini. Nah, baik baik ya, ya nanti sebenarnya jadwal udah udah keluar sih jadwal itu di tanggal Bikom sih biasanya akhir akhir ya singkat saya dulu 16 atau 11 nanti saya sebentar lihat ya minggu, minggu kedua ya pak rasanya ya sebentar aku cek sebentar ya tanggal 16 ya jam 8 sampai jam 10 ujiannya ya jadi ujiannya UTS nya itu di UTS nya 16 ya 16 November pukul 8 sampai 10 nanti saya berikan di Google Classroom ya ujiannya jadi pas jam 8 itu classroomnya langsung terbuka ya sudah langsung kerja di situ diberikan waktu dua jam dua jam kurang lah ya buat baca-baca soalnya juga tesnya oke pak saya mau bertanya pak boleh silakan hmm, ini pak ya Excel yang biaya jabatan itu kan lima persen itu ya lima persen lima persen dari gaji pokok pak dari gaji pokok aja ya, dari gaji pokok dari gaji kotornya ya oke okay, pak hmm. okay, ada yang belum jelas nah, itu tadi yang informasi tambahan udah saya kirim ke DWA ya teman-teman juga boleh cek DWA baik ya yeah. yeah. hmm. ada lagi kalau tidak ada kita akhiri ya hari ini ya Oke selamat bekerja sudah kalau ini kan buat latihan ya kalau ada yang nggak jelas juga boleh tanya ya tanya-tanya ke asisten gitu kan ya Nah sebaiknya sudah kerja uh, mandiri gitu kan ya kerja mandiri tujuannya supaya sudah punya kompetensi untuk uh, aplikasi komputer ini ya pasti kepake lah ke depan pasti kepake jadi kalau sudah merasa ini ah, saya belum bisa nih bagian ini boleh tanya ke temen ya tapi bukan minta jawabannya gitu kan ya belajar pakai waktu untuk belajar sebelum kita ngadapin UTS ya Nathanael bisa berdoa buat kita mengucap syukur buat hari ini baik pak ya yuk uh, mari kita berdoa saya akan pimpin dalam iman Kristen ya. Tuhan terima kasih untuk pagi ini Tuhan kalau kami boleh bertemu kembali untuk kelas mengenai aplikasi komputer bila segala persiapan yang telah kami pelajari untuk latihan tes ini Tuhan boleh kami serap boleh kami terima atau kami aplikasikan dalam pengerjaan latihan tes ini Tuhan pemimpin kami Tuhan pemimpin kami untuk mengerjakan latihan tes ini Tuhan sehingga kami dapat mampu mengerjakan dengan baik terima kasih Tuhan berarti juga aktivitas kami selanjutnya Sampai terus sampai malam nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima syukur semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu lagi nanti UTS tanggal 16 ya. 
selamat belajar ya baik pak yo terima kasih pak ya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak ya sama sama terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak ya